好，那我们继续，我们来看这一个混合式课程设计及教学实施的最后一个单元，就是我们第五个单元，翻转教学简介。那为什么要讲这个翻转教学呢？啊，因为翻转教学就很好玩，我就是说，它一定要有数位教材，哦，那呃，还要有呃这个教室外的一些学习的一些呃规范，这样嘿。哦，所以它到底呃是怎么样的一个情况哦？所以它呃会是一个很丰富的一个教学模式，所以我们就在呃这个地方呢跟各位在呃多增加第五节来跟各位做一个说明哈、哦。我们首先来看一下传统的教学，传统教学就是说必须到教室听课做笔记，并分配呃回家做作业，也就被分配一些 homework 哦，那再回家去做作业。所以学生在课堂上的时候就要乖乖的怎样听课哦，那。回家做作业的过程中，可能遇到困题啊，问问题跟困难哦，所以这个就就几乎是呃不知道怎么办才好哦。好，那第二种第二个的情况就是说，呃，去呃教室上课可能也没有时间问问题，为什么？老师用那个什么呃踢球立德的方方式，一直就碎碎念，一直讲课、呃，讲了半天就是你根本没有时间来问问题这样嘿。哦，那甚至课程进进入到了下一个章节之后，学生程度可能跟不上。或无法衔接，因为老师就持续在讲他的进度，赶他的进度，这样嘿，所以这个是一个很伤脑筋的问题。所以因此就翻转教学这个模式就出现了，就出现了哈，就是说，嗯，那什么意思？就是说，上课前学生在家先观看教学影片或教材，并完成线上测验。哦，这是属于教室外的学习，哦，教室外的学习这样嘿。那好，那回到教室里面来怎么办？啊，就是说在课堂中的时间就用来哈，所以他注意一个呃一个现象哈，因为以前就呃就有一位博士班学生嘿，那现在是呃某个学校的校长哦，那也是学教育的嘿，那我当那口试委员，因为他有一篇文章上了一篇 SSCI， 那里面就被批评到，就说不管你是翻转教学或正规教学，该要给学生的所有的教学活动，也就是说他的学习起限都不能够减少。那只是说把那些学习活动翻转到教室外，或把教室外翻转到教室内里面来，好，所以一个都不能少哦。好，所以刚刚他已经在教室外看完影片，先做完了简单的测验。那到教室时间来怎么办？就叫他做作业、做实验，哦，可以动手做。那甚至分组讨论，也可以问问题咯，那甚至老师可以帮他做重点归纳，好，那甚至还有其他深入学习的活动，都可以利用这个时间给他，都可以给他。那。那以前这个活动，老师就讲啊，你们讨论就在教室外自己小组讨论啊，像说我们图书馆都还有那个讨论室啊，你们就自己去讨论好了啊。可是这个一离开这个教室或离开老师的视线的话，很可能都事情他都不会做啊。所以因此啊，利用这个混合式学习模式，结合同步或非同步的学习，连贯 e learning 或 c learning， 透过互动过程将学习知识以技能应用于实际情境。所以我就刚刚讲过说，哎，他可以在教室外怎么样，先做一些基本的那个 education， 哦 ，education 看出来，所以呃，那他就有足够时间在做，在教室内做一些呃，甚至他可以分组，回到教室里面来都可以分，呃，就也也许他昨前天或昨天呃的那个线上学习的状况可以分组好几组，哎，那这一组可能就来做这件事情，啊，这来做这件事情，因为程度可能呃不一样，啊，那还可以做小组个别化的一个。教学跟指导这样嘿，所以原则上，嗯，呃，这个我在这边就是很 brief 的，在利用这个十分钟左右介绍这一个翻转教学。那平常我在呃录制这个翻转教学，大概也会用到两个小时左右嘿，哎，因为时间有限哦，所以呃，我们就呃让老师的那个自信负载不要那么重啊，所以呃抛砖引玉一下就好了嘿，啊，所以翻转教室不止于看啊，在在家看影片，而是让学生自主探索跟合作。并呃以同才建立这个互动关系，这个不容易哦。那一般来讲，他们这在,在美国经过说呃实行这个翻转教学，尤其加州，那后来好像就慢慢的示威，关键就是学生的那个自主学习很差啊，就说呃配合那个呃教室外的活动的话，可能积极度就不够，所以这个是一个很伤脑筋的问题。那要不然翻转教学是一个非常好的一个呃教学模式。哎，好，那我们继续看下去，教室在课堂上不是。无所事从，而是有更高的自由度，可以观察学生应用知识的能力，视其情况哦，给予什么学生适当的一个协助，没关系哈。好，知道就好了哦。好，那这个变变成说，因为他进到教室里面，可能他动手做啦，或者自己做作业啦，或者说
啊，做某方面的那个单独的一个学习活动，老师就有更多时间可以观察他，那可以给他更多的个别化的指导啊。再来，学生对学习有很大的掌握权啊，因为他主要的部分都已经怎样，都已经在教室外的那个呃，先学会的，所以进到教室来，他就可以针对他强化学习的部分呢，有更多的一个啊发展的什么发展的相关活动或者一个使用这样嘿。那另外，观看影片可以控制速度，重复观看，学习能力插者可以加速，学习能力呃插者可以自行调整。嘿，所以加者可以加速，那插的时候可以怎么可以调整啊？这个我刚练的练太快。嘿，那这个纸张在教室外，教室外哈，那可以呃各种不同的一个选择。嘿，那好了，那课堂时间可以教师或同学进行交呃讨论、交换想法。不，呃，不单只是乖乖安静的坐着，嘿，所以这个是可以看到。所以原则上就是说，要能够达到这些成功的因素的话，就必怎么办？啊，这个它的 the key to success for effective learning， 嘿 ，even 是呃，不是一定是翻转教学，就是所有的学习，第一个的主动性一定要够，主动积极性。那、啊、第二个，在相关的时空背景或情境中学习，这呃，这什么意思？是说他能够把那个教学的东西不断的衔接下来。哦，那这个学生的管理能力也要一定的地步，嘿。那第三个 in engage 的，就是愿意付出心力来参与，嘿。那第四个双向沟通，彼此交换心得，哦，要不然，呃，这个不管是同步或者是教室的话，那或者是非同步的线上讨论区，都一定要有这样的一个机制出现，嘿。好，那所以刚刚讲是愿意付出心力来参与，那还有个双向沟通，彼此交换心得，那最后一个 social， 以同才互动相处，共同切磋学习，这个。如果他很宅，不愿意跟人家，呃，讨论的话，那这个老师想办法引导他哈，因为这个毕竟他还是进社会。那比如说，嗯，课程的一个活动跟 timing， 哎，假设是我现在四十分钟，嗯，那一开始老师可能碎碎念五分钟，可也许不用那么长的哈，所以开场白。好，那再十五分钟怎么样？回顾并复习教室指定的课程内容，就是昨天你在云端看到的那个那个教材，帮你再做一个呃，我们叫知识重整。好，那再来十分钟呢？每位学生发表自己发现的问题哦，那可能会不会太短？那最后呢，再开放给他们 Q&A 嘿，所以这个就呃蛮蛮好玩的哈。所以这一节很简单，就是说他把传统的老师在传道授业解惑里的那个传道，哦，就是说讲术课那一块，呃，学科那一块比较 boring 的部分怎么样？他就先入法一灯，你丢在云端啊，那同学就要自己先先看。啊，所以那隔天来上课的话，他们就怎么样？他们就，嗯，就已经有基本想法，就可以让他呃做更多其他的相关的教学活动，达到更深层的知识的一个什么一个建构这样嘿。所以好了，所以我这里就变成说叫 summarize the concept of the free p e t e r teaching 嘿。啊，第二个 sum summarize the activities inside and outside classroom， 哎，就是说在教室内跟教室外的话，你把整理一下他哪些教学活动。那我的设计就是说，希望他教学活动，教室外跟教室内加起来都是一样不变，那只是时空跟呃这个背景的一个更换。哦，那在最后一个问题就是 ，design a free peer teaching or learning plan for your lecture， 你就可以设计一个呃一个这种翻转教学的模式或者一个规划。哦，那对你想要做诶一个课程的一个实施的现场，看他怎么去做它这样诶。所以这个这个算不难的哈。那我没有再花。呃，更多时间在呃讲其他比较多一点的东西哈，那你们就呃在我这一章啊，你们就呃看看哪些呃专有的名词啊，这个教育的专有名词，然、啊、后能够学会，那、啊、还有一些呃专有的那个、啊、教育界的一个思维啊，也可以呃、啊、把它学一下啊，种种的情况呢的，就是提供给各位的一个参考哦。好，那我们这整个大单元就先到这边结束了哈。OK， 好。